ഇല്ലാത്ത മുടിയാൽ കൊണ്ടുന്നില്ല അപ്പൊ പറയും നിങ്ങളെ മങ്ങിലായിട്ട് നക്ക് ഒരു സുഖവും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ തോന്നു എന്ന് പറയും ഒറ്റ പറച്ചിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഇവൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വെറുതെയാണോ നബിസ്വലാസം പറഞ്ഞത് ഒരു പെണ്ണ് നരകത്തിൽ പോകാൻ കാരണം എന്തോ ഭയങ്കര ഭർത്താവിനോട് നിഷേധം കാണിക്കുകയാണ് ഏതാ നിഷേധം ഇതാ തന്നെ ഇതേ തന്നെ നബിസ്വലാസം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു എല്ലാ ഗുണവും ഭർത്താവ് എന്ന് സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ടോ ഒന്നെങ്കിലും കാണാതിരുന്നാ പറയും ഏ മാറായിട്ടും ഖൈറം കത്തു ഇയാളെ മംഗലായ അവിടെ നിങ്ങ ഇവിടെ വരെ ഓളെന്ന് ഒരു ഖൈറും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അയാളൊന്നും ഒരു ഖൈറും കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഭർത്താക്കന്മാർ ആകരുത് ഭാര്യമാർ ആകരുത് ഭർത്താക്കന്മാർ കൊണ്ടുവന്നതിലൊക്കെ തൃപ്തിപ്പെടണം ഭർത്താവ് ഒരിക്കൽ കൊണ്ടൊന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാലോ ആ ഇന്ന് കൊണ്ടൊന്നില്ലെങ്കിൽ സാരയല്ല ഇന്നലെ കോന്നറല്ലേ ഇണ്ട് കോന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും വലിയല്ല ഇന്ന് നാലെ കൊമ്പറു അങ്ങനെങ്കിലും ചിന്തിക്കാം ഇന്നലെ കൊണ്ടൊന്നിന് ഇന്ന് കൊണ്ടൊന്നില്ല എന്നുള്ളൂ നാലും കൊണ്ടുവരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാഹബന് ശുചാവിൽ കിർമാനി തങ്ങളെ മകൾ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോക്കിയപ്പോ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു മോളെ പിന്നെ എന്റെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് നിനക്ക് തൃപ്തിപ്പെടാനായിട്ടില്ലല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാകാതിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് സാഹുബന് ശുചാൽ കിർമാനി തങ്ങളെ മകൾ പറയാണ് അല്ലേ അല്ല അല്ലട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ കാരണം പിന്നെ എന്താണ് ദാരിദ്ര്യം പേടിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിറങ്ങാൻ നോക്കിയത് ഭർത്താവിനെ നന്നാക്കി എടുക്കുന്ന ഭാര്യയുണ്ടോ ആ ഭാര്യയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന പെണ്ണല്ല ഈ സദസ്സിലെ വിനീതന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ കേട്ടോളൂ സഹോദരിമാരെ കേട്ടോളൂ ഈ പെണ്ണ് പറയാണ് മഹാനവരികളുടെ മകൾ ഭർത്താവിനോട് പറയാണ് നിങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യം പേടിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പുറപ്പെടാൻ നോക്കിയത് നിങ്ങളെ ഈ മാനിന്റെ ദൗർബല്യം കണ്ടപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ ഈ മാനിന്റെ ദൗർബല്യം കണ്ടപ്പോഴാണ് എന്റെ ഈ മാനിന്റെ ദൗർബല്യം കാണാൻ കാരണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടിയെ നാളത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് നാളെ നിങ്ങളെ ജീവനോടുണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരൽപനേരം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മരണം മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിക്കുകയല്ലല്ലേ നിങ്ങൾ നാളത്തേക്കും റൊട്ടിയെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അത് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈമാനിന്റെ ദൗർബല്യം കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനതാ പോകാൻ ഒരുങ്ങിയത് ഇത് കേട്ടപ്പോ ഫാല ഭർത്താവിനെ നന്നാക്കി എടുക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ ഉപദേശം കേട്ടപ്പോ ഈ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു പോയി ശരിയല്ലേ എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ ഉപദേശിച്ചത് ശരിയല്ലേ മഹാ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളഹാനോട് പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്റെ ഈമാനിന്റെ പവർ കൂട്ടുന്ന ഭാര്യയാണ് അല്ലാതെ എന്നിലുള്ള ഈമാനിനെ ഇല്ലാതെയാക്കി കളയുന്ന പെണ്ണല്ല ഈമാനിന്റെ വോൾട്ടേജ് കുറക്കുന്ന പെണ്ണല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്റെ ഈമാനിന്റെ വോൾട്ടേജിന്റെ ആവറേജ് കൂട്ടുന്ന പെണ്ണാട് എന്നതിന്റെ പേരിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടുന്ന് സന്തോഷിക്കുകയാണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഭാര്യനെ കിട്ടണം ഒരു പെണ്ണ് നന്നായാൽ അത്രയും വലിയ നല്ലത് വേറെ ദുനിയാവിൽ ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാലും കാര്യമില്ല പുസ്തകം ആണ ആണൊക്കു നാനു ആണെ നിങ്ങോ ആണെ എല്ലാരും ആണെ പക്ഷെ ഒരു പെണ്ണ് നന്നായാൽ അത്രയും നല്ലൊരു വിഭവം ദുനിയാവിൽ വേറെ ഇല്ല ബുദ്ധുനബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നമ ദുന്യ മതാൾ ദുനിയാവ് നിറഞ്ഞാൽ വിഭവങ്ങളുള്ള കേന്ദ്ര അതേസമയം ഈ ദുനിയാവിലെ വിഭവങ്ങളെ കൂട്ടത്തില് ഒരു പെണ്ണ് നന്നായാൽ അത്രയും നല്ലൊരു പെണ്ണിന്റെ ആ വിഭവത്തിന് പകരം അപ്പെണ്ണിനെക്കാളും നല്ലൊരു വിഭവം വേറെ ദുനിയാവിലില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലം അതുകൊണ്ടാണ് ആയിഷാ ബീബി റലി അള്ളാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചില സ്വാഭത്ത് ചോദിച്ചു ആയിഷ ഉമ്മ സ്ത്രീകളെ കൂട്ടത്തിൽ മഹതിമാരെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല വിവരമുള്ള മഹതിയല്ലേ സെയ്ദത്തന ബീബി ആയിഷ റലി അള്ളാ ആയിഷ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സ്വാഭത്ത് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ സ്ത്രീകളെ കാര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും ബേസന്മാരെ കാര്യം ബേസന്മാർക്ക് അറിയും 
ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരെ കാര്യം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അറിയും ഉസ്താമാരെ കാര്യം ഉസ്താമാർക്ക് അറിയും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൻ്റെ കാര്യം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അറിയും സ്ത്രീകളെ കാര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് അറിയുള്ളൂ അവരിൽ നല്ലവരാര് ഞങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ മുസ്കു ഇട്ടിട്ടെല്ലാം പോകുന്നത് കണ്ടാൽ ആ എന്ത് നല്ല മുസ്കല്ല ഇട്ട് പോകുന്ന പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂല തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഓരോ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കാണ് അറിയാ അപ്പൊ ആയിഷാ ബീവിയുടെ ഒന്ന് ചോദിക്കപ്പെട്ടു അല്ല ആയിഷാ ബീവേ സ്ത്രീകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണാരാണ് സ്ത്രീകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണാരാണ് പറയുകയാണ് ചീറ്റയായ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത പെണ്ണാണ് ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് ചില സ്ത്രീകളെ വായ ഭയങ്കര പെടക്ക തൊള്ള പെടക്ക തൊള്ള തുറന്നാൽ അതിന്റെ അത്ര വലിയ അപകടം വേറില്ല ആന്ന് ലൈസൻസ് ഉള്ളതും പറയും ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തത് പറയും ലൈസൻസ് ഉള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വാ തുറക്കുന്നത് പിന്നെ അവസാനം ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത അടുത്തേക്ക് എത്തും അങ്ങനത്തെ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് ഈ നാട്ടിലത്തെ സ്ത്രീകളൊക്കെ നല്ലവരായതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ആയിഷാബി പറയാണ് നല്ല പെണ്ണ് നരറിയോ ഒരു വാക്ക് പറയും ഒരു ചീത്തയായ വാക്ക് അപ്പെണ്ണിന് അറിയില്ല നല്ലതേ പറയും ചില ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസമായി ടേബിളിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യക്ക് നല്ല ഒരു കുപ്പായം കൊണ്ടുവന്നതാ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവന്നതാ മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇയാൾ വന്ന് നോക്കുന്ന ഇത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നാല് ദിവസമായിട്ടും ഈ ഭാര്യ ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നാല് ദിവസം വരെ ഇയാൾ സഹിച്ചു ക്ഷമിച്ചു സബരെടുത്തു അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ചോദിച്ചു എന്തടി പൊട്ടു പൊട്ടുവാട്ടാത്തത് എന്തടി നോക്കിട്ടില്ലടി അപ്പൊ ഭാര്യന്റെ മറുപടി നക്ക് കൊന്തുണ്ട് മേ നിങ്ങൾ എങ്ങനത്തെ കൊമ്പർ വാറുണ്ട് നക്ക് കൊന്തുണ്ടോ ലാട്ട് പൊട്ടു കൊന്നിട്ടിക്കുവാറ് അതുകൊണ്ട് തോർക്കൂല അങ്ങനെ ആകരുത് അല്ലാത്ത ഒരു ന്യൂനതയുടെ വാക്ക് പറയാൻ അറിയാത്ത പെണ്ണ ഏ പെണ്ണാണോ അപ്പെണ്ണ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് ഭയങ്കര വലിയ നിസ്കാരക്കാരാണ് ഭയങ്കര നിസ്കാരാണ് ഭയങ്കര ഓത്താണ് എപ്പാ നോക്കിയാലും സബീന കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സബീന എന്ന് പറഞ്ഞ പാത്രം കഴിക്കുന്ന പൊടിയല്ല സബീന പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അതിന് സബീന എന്ന് പറയൂ ഇവിടെ മൗലൂദിന്റെ ഏടിന് സബീന എന്ന് പറയൂ ഇവിടെ പറയൂ പറയൂ അപ്പൊ എപ്പോഴും കയ്യിലാണുള്ളത് അതേ സമയത്ത് ഭർത്താവ് വന്നാലോ ഗ്ലാസും വെച്ചിരിക്കും ചില അപ്പൊ പ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മൗലു തുകിത്താ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാ ഭർത്താവ് വരുമ്പോ ഉം കാല് കയ്യിൽ വന്നിട്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓതാൻ തുടങ്ങും ഓത്തുന്ന ഓതുന്ന ഓത്തിന്റെ ഇടയിലാ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് ഖുറാൻ ഓതുന്നത് പടച്ചറബേ ഇങ്ങനെ ഖുറാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ എന്തെങ്കിലും സംസാരം നടന്നാൽ ആ അപ്പൊ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു പിന്നെ ബാക്കി ഖുറാന്റെ ബാക്കി എന്തിനാ അതിന്റെ ആവശ്യം അങ്ങനെ ഇയാൾ ഭർത്താവ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും ആ കാല് കയ്യിൽ വന്നിട്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊരു കോന്തറാതി മങ്ങിലാ മങ്ങിലായിട്ട് ഇത്ര നാലായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊരു കോന്ത എന്തെങ്കിലും പറയും ഇവിടെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയിൽ ആകാരിയാ അതാകരുത് ആയിഷാബി പറഞ്ഞ അല്ലത്തില്ലാത്ത ന്യൂനതയുടെ വാക്ക് അറിയാത്തൊരു പെണ്ണാണ് നല്ല പെണ്ണ് എന്നിട്ട് ആയിഷാബി വിറുതിയുള്ളോഹുമെന്ന വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഒരൊറ്റ അന്യ പെൺ അന്യ ആണിനെ അവള് ചരിക്കാൻ നോക്കൂല ഞാൻ കാരണമായി ഒരു അന്യാണ് ചതി ചതിക്കപ്പെട്ടാലോ ഒരു അന്യാണ് എനിക്ക് വിളിച്ചു അതിന്റെ കാരണം ഞാനാണ് ഒരു അന്യാണ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു അതിന്റെ കാരണം ഞാനാണ് എന്നുണ്ടോ പെണ്ണെ നീ ഒരു നല്ല പെണ്ണല്ല അതേ സമയം നീ ഒരു നല്ല പെണ്ണാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ ഒരു അന്യ ആണും നിന്റെ ചതിക്കുഴിയിൽ പെട്ടു പോകരുത് അതേ സമയോ നിന്നെ കാണുമ്പോ അടുക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഭർത്താവ് മാത്രമാണ് മറ്റുള്ള അന്യ പുരുഷന്മാര് നിന്നെ കാണുമ്പോ അവർ ദൂരെ പോകണോ അതിന് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന പർദ്ദയോ അതുപോലോത്ത പർദ്ദയാകണോ അമ്പത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടിട്ടുള്ള പ്രായമുള്ള മാമമാര് പോലും പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പർദ്ദ ധരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അടുക്കാത്തവൻ ആ വഴിക്കെന്ന് അടുക്കൂ അങ്ങനെ ആകരുത് പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണോ അവൾ ധരിക്കേണ്ടത് അറുപത് എഴുപത് വയസ്സായ മാമാന്റെ പർദ്ദയാണ് എന്റെ കാരണോ 
ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൂടോ ഇങ്ങനെ എന്നെ കാണുമ്പോ അന്യ പുരുഷന്മാര് ദൂരെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാ ആ പെണ്ണാണ് നല്ല പെണ്ണ് കേട്ടോ ഐസ ബീവി റതിയുന്നോഹു എന്നെ പറയുകയാണ് ഒരിക്ക വീണ്ടും ചോദിച്ചു ആയിഷാ ബീവിയോട് നല്ല അയ്യ അയ്യു നിസായി ഹൈർ ആയിഷാ ബീവിയോട് ചോദിച്ചു സ്ത്രീകളെ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണാരാണ് ആയിഷാ ബീവി എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഈ പെണ്ണ് ഒരന്യ ആണിനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരന്യാണോ ഈ പെണ്ണിന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എല്ലാ മൂമ്മരോട് പറയാണ് കേട്ടോളൂ എല്ലാ മൂമാര് പുരുഷന്മാരെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വെളിവാകാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല മനസ്സിലറിയില്ല പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ മെല്ലെ ബിരിങ്ങനാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബിരിന്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കും അല്ലെ ഉണ്ടാവില്ലേ നോക്കും മുന്നിൽ ബിരിന്റെ ഇപ്പുറം വരൂല അപ്പുറം വരണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലജ്ജ വേണം ഞാനിപ്പോ അടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയി വേദന പോയി ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മാനെ ആ വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു എന്നെ മേര ഒരു ഉറുദു ഇതാണ് ഏരിയ ആണ് ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മ വന്നിട്ട് എനിക്ക് കൈതരാൻ വരിക പ്രായം ഉണ്ടിട്ടോ ഉമ്മ ഉമ്മക്ക് പ്രായം ഉണ്ട് കുറെ ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരു എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ടാവും ആ ഉമ്മ വന്നിട്ട് എനിക്ക് കൈതരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല മേ ദുവാ കറുങ്ക മേ ദുവാ കറുങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് പറയാന ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യും അള്ളാഹു തല നമുക്ക് ഇതായത് തരട്ടെ ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അപ്പൊ ചില ഉളുപ്പില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും അവർ ഈ ബിരിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും ഇതങ്ങനല്ല അതും പാടില്ല രണ്ട് കർത്തന്റെ നടുവിനായിട്ട് അവർക്ക് മാത്രം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഐഷാബിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് സ്വഭാവത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ ഐഷാബി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു മറുപടിയാണ് അന്യ പെണ്ണ് അന്യ ആളിലേക്ക് ഇവൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല അവരിങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ ഇവൾ അവസരം കൊടുത്തിട്ടുമില്ല ഇവൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ടുമില്ല അവളാണ് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് സ്ത്രീകളെ കൂടുതൽ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് എന്ന് സീതത്തന ബീവി ആയിഷ സ്വഹാബത്ത് പോയിട്ട് നബി സല്ലാസങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ആയിഷാ ബീവി മറുപടി തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നബി സ്വാസം പറഞ്ഞു ആയിഷ അങ്ങനെ വന്നോ എന്നാ ആയിഷ എന്റെ ഫിൽദത്തു കവിതയാണ് മിന്നി എന്റെ ഭാഗമാണ് എന്റെ പാട്ടാണ് ആയിഷ അതുകൊണ്ട് ആയിഷ എന്റെ കരലിന്റെ കഷ്ടമാണ് ഫാത്തിമ ബീവിയെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ആയിഷ ബീവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തു റസൂൽ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം കൊടുത്ത തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ച വരെയാണ് സീതത്തന ബീവി ആയിഷ റബി അള്ളാഹു അപ്പൊ ആയിഷ എന്റെ സ്വന്താണ് എന്നർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ബീവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതും പറഞ്ഞു എന്റെ സ്വന്താണ് സ്വന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് 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 ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല സ്ത്രീകളുടെ അടയാളം മഹതിയായ ആയിഷ ബീവി റതിയുള്ളോഹു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ നിലക്കുള്ള നല്ല ഉമ്മമാരകണേ മക്കളെ നന്നാക്കി എടുക്കണേ മക്കളെ നന്നാക്കി എടുക്കണോ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്ന സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്ന സ്വത്താണ് മക്കള് ആ മക്കളെ നന്നാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം രക്ഷിതാക്കൾക്കാണ് ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലുള്ള മക്കളാണ് സുബാൻ അള്ളാ ബാപ്പാനെ കൊല്ലുന്ന മക്കൾ ഉമ്മാനെ ആക്രമിക്കുന്ന മക്കൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലോ ഭാര്യന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഉമ്മാനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന മക്കള് ഇതുപോലോത്ത മാതാപിതാക്കൾ അവഗണിക്കുന്ന മക്കളുള്ള കാലമാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ഉമ്മമാരെ ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെയും അവഗണിക്കാത്ത മക്കളാകണോ ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാകണോ ആ മക്കൾക്ക് ബാപ്പാന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണോ ഉമ്മാന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണോ ആ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണോ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണോ ഇൽമു കൊടുക്കാനാണ് പഴയകാലത്തുള്ള ഉമ്മമാര് ശ്രമിച്ചത് കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനവരുകൾ വലിയ മഹാനാണ് മാലിക്കിമാമിന്റെ ഉസ്താദുമാരിൽ പെട്ട മഹാനാണ് ബാപ്പ ഉമ്മാനെയും വിട്ട് ഹുറാസാനിലേക്ക് പോവുകയാണ് മദീനക്കാരാണ് അവര് പക്ഷേ മഹാനവരുകൾ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള സമയത്ത് ബാപ്പയായ അബൂ റബി അറബിയുന്നു അതാ ഭാര്യനെ വിട്ട് ഹുറാസാനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ ഹുറാസാനിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ പോകുന്ന സമയത്തോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാര്യനെ വിട്ടയച്ചു പോയതല്ല പിന്നെയോ മുപ്പതിനായിരം സ്വർണ നാണയങ്ങൾ ഭാര
അങ്ങനെ നേരെ ഖുറാസാനിലേക്ക് പോയി ആ ഖുറാസാനിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ആ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്കിടയിലോ മഹാനവരികളുടെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ച പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ പേരാണ് പാപ്പ മടങ്ങിയപ്പോ ഈ മകന് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സാണ് പാപ്പ ഖുറാസാനിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു സർവ ഉമ്മമാരും മനസ്സിലാക്കണോ മഹാനവർ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഖുറാസാനിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഭർത്താവാണ് ഈ റബിയത്തു റഹീർ അലി എന്നാന്റെ ബാപ്പയാണ് വാതിൽക്കൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഉമ്മ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ അത് വേറെ ആരുമല്ല അത് നിന്റെ ബാപ്പയാണ് മോനെ നീ എന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉണ്ടായ സമയത്ത് മുപ്പതിനായിരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഖുറാസാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണ് ആ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടതിന് ശേഷം ഖുറാസാനിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന ബാപ്പയാണ് മോനെ ും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ബാപ്പ മകനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ആ സമയത്ത് മകന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലായിട്ടില്ല ബാപ്പാക്ക് അതാ മകൻ മദീനത്ത പള്ളിയിലേക്ക് പോയി ബാപ്പ ഈ മകന്റെ ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കാണ് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കാണ് അല്ല പെണ്ണെ ഞാൻ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഖുറാസാനിലേക്ക് മദീനയിൽ നിന്ന് പോയപ്പോ അന്ന് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു മുപ്പതിനായിരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ തന്നിരുന്നല്ലോ ആ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ എവിടെ സത്യത്തിൽ ആ മുപ്പതിനായിരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും ഭാര്യ മകനെ പോറ്റി വളർത്താൻ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതാണ് മകനെ വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതാണ് അപ്പ ഭാര്യ ഒറ്റടിക്കത് പറഞ്ഞില്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ പോയി വരൂ മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അത് പറയാം അങ്ങനെ ഭർത്താവ് മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ പോയി സ്വന്തം മകന്റെ മഹത്വം അതുവരെ ഭർത്താവിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ബാപ്പാക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ പോയി ആ മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോ മദീനത്ത് പള്ളിയുടെ ഒരു മൂലയിലേക്ക് നോക്കുന്നു ലോകത്ത് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള പള്ളിയല്ലേ മദീനയിലെ പള്ളി എന്തേ കാരണോ അത് ഹബീബിന്റെ പള്ളിയാണല്ലോ ീന ജാനാപ്പിസ് ലോട്ട് കര നഹി ആനാ ഏതൊരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനു വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന നാടല്ലയോ മദീന ആ മദീനത്ത പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചിരിക്കുമ്പോ മദീനത്ത മൂ പള്ളിയുടെ മൂലയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് നോക്കുമ്പോ എന്തൊരത്ഭുതമല്ലയോ സ്വന്തം മകൻ അതാ അവിടെ ഇൽമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സ്വന്തം മകന്റെ ഇൽമ കേൾക്കുന്നത് ആരാണ് ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനായ മാലിക്കുബന് അനസിതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ മഹാന്മാർ സ്വന്തം മകൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഇൽമ കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ബാപ്പ ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ മഹത്വമുള്ള വില വില വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മോനുണ്ടോ എനിക്ക് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ഒരു മൂലയിലിരുന്ന് ഈ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ പ്രഗത്ഭരായ ആലിമയങ്ങൾക്ക് ഇൽമു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മോനാണോ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യ സമ്മാനിച്ചത് ആ മഹാനവരികൾ അവിടുന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ ഭാര്യനോട് പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് വലിയൊരു ആലിമായ മകനെയാണല്ലോ ഞാൻ എന്റെ മകനായ റബിയാനെ കണ്ടു മദീനത്ത പള്ളിയിലെ പ്രഗത്ഭരായ ആലിമയങ്ങൾക്ക് ഇൽമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് 
ആ മകനെയല്ലേ നീ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഓ ഉമ്മമാരെ അപ്പോഴാണ് റബീഹത്തുറിയുന്നോഹുവിന്റെ പിതാവിനോട് ഉമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പറയൂ ഭർത്താവേ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പതിനായിരം സ്വർണ നാണയങ്ങൾ വേണോ നിങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് ഹുറാസാനിലേക്ക് പോയപ്പോ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു പോയ ആ മുപ്പതിനായിരം സ്വർണ നാണയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആലിമായ ആഹരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മോനയാണോ എന്നിട്ടാ ഉമ്മ പറയാണ് ഓ ഭർത്താവേ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹുറാസാനിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു പോയ മുപ്പതിനായിരം സ്വർണ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്വർണ നാണയങ്ങളെ ഞാൻ വെറുതെ പാഴാക്കിയതല്ല അതല്ല നിങ്ങളുടെ മകനായ ഈ വലിയ മോനെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കാനായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മകന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതാണ് ആ സമയത്ത് ഭർത്താവിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം തോന്നിപ്പോയി ഓ ഉമ്മമാരെ കണ്ടില്ലേ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷക്കാലം സ്വന്തം ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ മകനെ വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആ മഹതി എത്തിച്ചുവെങ്കില് ആ മഹതി എത്രയാണ് സ്വന്തം മകനെ പോറ്റി വളർത്താന് ശ്രമിച്ചത് ഇതുപോലെ എല്ലേ രക്ഷിതാക്കളെ മക്കളെ നമ്മളെ പോറ്റി വളർത്തേണ്ടത് നാളെ മരിച്ച് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാകണ്ടയോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമുക്ക് ഭരണമുണ്ട് നമ്മൾ ഭരണമുള്ളവരാണ് സ്വന്തം മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തുന്നതിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാണ് ആ മക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മോടല്ലാന്റെ കോടതിയിൽ ചോദ്യമുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സിയുടെ പരീക്ഷയുടെ സമയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ മകനെ ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണോ എന്റെ പെൺകുട്ടിയെ എവിടെ ചേർക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണോ കാരണം നമ്മൾ നമുക്കവർ സ്വർഗത്തിലെ പുഷ്പങ്ങളാണ് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളോ റയാഹീനുൽ ജന്നാഹുലിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പുഷ്പങ്ങളാണ് കിട്ടോ ആ മക്കളെ നല്ല മക്കളായി വളർത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഒരൊറ്റക്കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നല്ലവരായി ജീവിക്കണോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഏത് സമയത്തിലും നല്ല തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ കാണിച്ച വടിയിൽ സഞ്ചരിക്കണോ ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ആ ട്രെൻഡുകളെ പിന്നാലെ പോകരുത് നിങ്ങളുടെ മീശ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടുന്നത് നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഹെയർ കട്ടിങ് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടുന്നത് നിങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന കുപ്പായമില്ലോ ആ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ് കോഡ് എങ്ങനെയാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടുന്നത് നിങ്ങളല്ല പെങ്ങളെ നീ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള പാൻറ്റാണ് ധരിക്കേണ്ടുന്നത് നീ ഏത് രൂപഭാവത്തിലുള്ള കുപ്പായമാണ് ധരിക്കേണ്ടുന്നത് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടുന്നത് നിങ്ങളല്ല അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടുന്നൊരു നേതാവുണ്ട് മദീനയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന നേതാവാ ഇവിടെ കണ്ണ് ചിമ്മിയാൽ ആ നേതാവ് അത് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ണ് തുറന്നാൽ ആ നേതാവ് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മിണ്ടിയാൽ ആ നേതാവ് അറിയുന്നുണ്ട് ആ നേതാവ് ബനേ ദോജഹാ 
തുമാരെ സ്വഹാപത്തിന്റെ ജീവിതം കണ്ടില്ലയോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ കൈവിരലിൽ അതാ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം കണ്ടപ്പ സ്വഹാപത്ത് സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം ധരിച്ചു സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം പുരുഷന്മാര് ധരിക്കരുതെന്ന നിയമം വന്നപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അതങ്ങ് ഊരി വെച്ചു സ്വഹാപത്തും തങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ല എന്തിനാണ് ഊരി വെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചില്ല സ്വഹാപത്തിനതറിയേണ്ടിരുന്നില്ല തങ്ങൾ ധരിച്ചപ്പോഴേക്ക് സ്വഹാപത്ത് തങ്ങ് തിരിച്ചു തങ്ങൾ ഊരി വെച്ചപ്പോഴേക്ക് സ്വഹാപത്ത് തങ്ങ് ഊരി വെച്ചു അവർ ഹബീബിനെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചവരാണ് സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആ വീട്ടിൽ റൊട്ടിയുണ്ട് കഴിക്കാന് വേറെയൊന്നുമില്ല കൂട്ടാനോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കൂട്ടാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഷുർക്കയാണുള്ളത് ജാബിറുബനെ അബ്ദില്ല തങ്ങൾക്കറിയാം ഷുർക്ക റൊട്ടിക്ക് കൂട്ടാനുള്ളതല്ല അതേസമയം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടാൻ പറ്റിയത് ഷുർക്കയാണ് തങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹീതമായ നാക്കിയോട് ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം വന്നപ്പോഴേക്ക് പിന്നെ ജാബിറുബിനെ അബ്ദില്ല തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂട്ടാൻ പറ്റിയ വിഭവം ഷുർക്കയാണ് തങ്ങൾക്ക് എന്തിഷ്ടമാണോ അത് സ്വഹാപത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് ചെറുപ്പക്കാര ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പവർ ഉണ്ടല്ലടാ ശരീരത്തിൽ മസിലിന്റെ പവർ ഉണ്ടല്ലടാ ഈമാനുള്ള പെങ്ങളെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നീ അതാ ഉമ്മയും ബാപ്പയോ നിന്നെ നന്നാക്കി പോറ്റി വളർത്തിയവരാണ് അതേസമയത്ത് നീ വലുതായപ്പോ ബാപ്പാനെ ധിക്കരിച്ച് ഉമ്മാനെ ധിക്കരിച്ച് കണ്ടുകിട്ടിയ തോന്നിവാസത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച വിചാരം എന്താണ് നീ കാണാൻ നല്ല മൊഞ്ചുള്ള മൊഞ്ചത്തി പെണ്ണാണെന്നല്ലോ എന്നാൽ ചിന്തിക്കണേ പെങ്ങളെ ഒരു പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ ഒരു ആഭാസത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ എന്റെ നേതാവില്ലയോ ആ നേതാവിന് വെറുപ്പാണോ ഞാൻ അപ്പുറമില്ല ഏറ്റവും വലിയ മസിലിന്റെ പവർ ഉണ്ടാടിരുന്ന സ്വഹാബിയില്ലേ ഉമർബിന് അബ്ദുൽ ഉമർബിന് ഉമർബിന് ഹത്താബ് റതിയുള്ളോഹുവെന്നു മഹാനവരികളല്ലേ ആ മഹാനവരികളെ ചരിത്രം അറിയാമോ നേരെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ഇതെന്റെ ഹബീബ് ചെയ്തതാണോ എന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്റെ ഹബീബിന് സമ്മതമാണ് ണോ എന്നാൽ ഞാനത് ചെയ്യാം എന്റെ ഹബീബ് ചെയ്യാത്തതാണോ എന്റെ ഹബീബ് സമ്മതിക്കാത്തതാണോ ഞാനത് ചെയ്യില്ല പിന്നെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ മയക്കുമരുന്നിന് പോകുന്നത് എങ്ങനെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ കഞ്ചാവിനടിമപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ സർവ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള് മെഹ്റാജ് യാത്ര പോയപ്പോ സ്വരഗത്തിൽ വെച്ചൊരു കെട്ടി ണുകയാണ് ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുന്നില് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു പെണ്ണിനെ കാണുകയാണ് ആ പെണ്ണിനോട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ നീ ആർക്കുള്ള പെണ്ണാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങൾ സ്വന്തം മകനെ പോലെ നോക്കിയ ഒരു സ്വഹാബിയില്ലേ ആരാണ് ആ സ്വഹാബി തങ്ങള് വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച സ്വന്തം മോനെ പോലെയുള്ള സ്വഹാബിയാണ് ആ സൈദുബുന് ഹാരിസാർ അതിയുള്ളവരാണ് ഞാൻ ാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വരഗത്തിൽ ഞാനൊരു കെട്ടിടം കണ്ടു ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുന്നിലും ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു പെണ്ണെ നീ ആർക്കുള്ളതാണ് ആരെയാണ് നീ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിബിയെ തങ്ങളെ സ്വന്തം മകനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന സെയ്ദുബുൻ ഹാരിസയെ കാത്തിരിക്കുകയാ എന്തേ ചെറുപ്പക്കാരാ സെയ്ദുബുൻ ഹാരി സാധങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തിനൊരു കെട്ടിടം കിട്ടാൻ ുള്ള കാരണോ ആ സ്വർഗത്തിൽ സുഖിക്കാനൊരു തരുണീമണിയെ കിട്ടാനുള്ള കാരണോ 
ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം അറിയുമോ ഹബീബായ തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച മാനാണ് ഈ സെയ്ദ് ഹാരിസ എന്ന മാന് ാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സമ്മാനിച്ചവരാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മക്കളിൽ പെട്ടവരാടിരുന്നു പക്ഷേ സ്വന്തം ബാപ്പാക്ക് പിന്നീട് വിവരം കിട്ടി എന്റെ മകനായ സെയ്ദു ബുൻ ഹാരിസ എന്ന മകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അരികിൽ ബന്ധിതനാണ് അന്ന ബാപ്പ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാത്ത കാലമാണ് പക്ഷേ നേരെ വന്നു മക്കയിൽ വന്നു ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബി എന്റെ മകൻ സെയ്ദു ബുൻ ഹാരിസ നിങ്ങളെ അരികിലാണുള്ളതെന്ന വിവരം കിട്ടി നിങ്ങൾ മാന്യനല്ലയോ ജനങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവരല്ലയോ എന്റെ മകന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരുമോ എന്റെ മകനെ മടക്കി തരുമോ നിബിസല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ സെയ്ദുബന് ഹാരിസയോട് ചോദിക്കൂ സെയ്ദുബന് ഹാരിസ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൂടെ വരാം അല്ലാതെ കണ്ടാൽ എനിക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ സെയ്ദു ബുൻ ഹാരിസ റബിയുള്ളാഹുവെന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ബാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു ബാപ്പ നിങ്ങൾ എന്റെ ബാപ്പ ശരിയാണ് പക്ഷേ എന്റെ ബാപ്പ എന്റെ നേതാവാണ് എന്റെ പിതൃ സഹോദരൻ എന്റെ നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹബീബിനെ വിട്ടു വരുന്ന വിഷയമില്ല സ്വന്തം ബാപ്പ വന്നപ്പോഴും ആ ബാപ്പാനെക്കാളും വലുത് എന്റെ ഹബീബാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഹബീബിന്റെ കൂടെ നിന്ന മഹാനല്ലയോ ആ മഹാനെ കുറിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ മോനാണ് കേട്ടോ മോത്തത്തിന്റെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങളെ പതാക ഏൽപ്പിച്ചവരിൽ പെട്ട ഒരു മഹാനാണ് സെയ്ദുബുൻ ഹാരിസ റബിയുള്ളാഹു മഹാന വരികൾ മോത്തത്തിന്റെ യുദ്ധഭൂമി ായി ആ വഫാത്തായ വിവരം കിട്ടിയപ്പോ മദീനയിലിരിക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് കരഞ്ഞു പോയി സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബി സെയ്ദു ബുൻ ഹാരിസ തങ്ങളെ വഫാത്തായപ്പോ തങ്ങള് കരയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പ പറഞ്ഞു ഒരു ഹബീബ് മരിക്കുമ്പോ ആ ഹബീബിന്റെ ഹബീബ് കരയാതിരിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞതാണ് സ്വഹാബത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഹബീബിനെ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് അതുപോലെ ജീവിക്കണം ഹബീബിനെ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം ആ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് സംഘടനയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കണം സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് കേരള മുസ്ലിം ജമാത്ത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എസ് വൈ എസ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എസ് എസ് എഫ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇതുപോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പലതും ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് ബാശി പിടിക്കരുത് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിൽ നിരവധി സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകാം മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിൽ നിരവധി സംഘടനകൾ വേറെയും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ പരസ്പരം സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ുംറക്കാൻ പറ്റുമോ പരിചയമുണ്ടോ ആരാണ് 
ബുഖാരിര സാഹേബ് എന്നറിയാമോ ചെറിയ യുഗത്വത്തിന്റെ പ്രായത്തിൽ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രവർത്തകരാണ് പക്ഷേ മഹാനവരികൾ വഫാത്തായിട്ട് ആ പ്രവർത്തനാ രംഗത്ത് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ ഒഹാലിദ് സാഹേബ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും ആ പേര് മറന്നിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ മാത്രോ എത്രയോ സാധാ തുക്കൾ അവിടെ പോവുകയാണ് എത്രയോ ഉലമാക്കൾ അവിടെ പോവുകയാണ് എത്രയോ സാധാരണക്കാർ അവിടെ പോവുകയാണ് എന്റെ കാരണം വലിയ കോടീശ്വരനായിട്ടല്ല വലിയ ലക്ഷാധിപതിയായിട്ടല്ല വലിയ പണക്കാരനായിട്ടല്ല വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ടല്ല പക്ഷേ സാധാ തുക്കളെ പിന്നിൽ അണിനിറന്നു പണ്ഡിതന്മാരെ പിന്നിൽ അണിനിറന്നു അള്ളോഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹൃദമത്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ അനന്തര ഫലമാണ് ഇന്ന് ആ സഹോദരന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അംഗീകാരോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ വിനി തന്നെ നാളെ ഉപ്പള പരിസരത്ത് പ്രഭാഷണത്തിന് ഒരു സ്റ്റേജ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതേ അവസരം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നാളത്തെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി എനിക്ക് ചിക്കമഗളൂർ ജില്ല എന്റെ ജില്ലയിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണോ മറ്റന്നാൾ പകൽ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എസ് എസ് എഫിന്റെ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഈ വിനീതൻ ഞാൻ അതിന് പങ്കെടുക്കണോ അതേസമയം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പറയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ എത്തുമോ പറയാൻ ഉറപ്പില്ല ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതുപോലെയല്ലയോ അതേ സമയം ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ അനുജന്മാരെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തേ പോകാവൂ ഞാൻ മരിച്ച കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ എന്നെ ഓർക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വേണോ എനിക്ക് വേണ്ടി യാസീനോദി ഹതീ ചെയ്യുന്നവർ വേണോ എനിക്ക് വേണ്ടി തഹലീൽ ചൊല്ലി ഹതീ ചെയ്യുന്നവർ വേണോ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം വേണോ സംഘടനാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചോ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കൂ സംഘടന ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൂടെയോ പ്രവർത്തിക്കാം അതും ഒരു റൂട്ടാണ് സംഘടനയിൽ ചേരാതെയും പ്രവർത്തിക്കാം സംഘടനയിൽ ചേർന്നും പ്രവർത്തിക്കാം അതേ സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരാ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കാൻ കാരണോ എനിക്ക് ഒറ്റക്ക് വാതു പറയാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ാതു പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ ജനങ്ങൾ കൂടാതെ കൂടാതിരിക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടല്ല അതേ സമയത്ത് എനിക്കൊരു അഡ്രസ് വേണോ ഏത് അഡ്രസ് എന്നറിയാമോ എന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ജനങ്ങൾ തക്ബീറടിക്കുന്ന അഡ്രസ് അല്ല എന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ജനങ്ങൾ സിന്ദാബാദ് വിളിക്കാൻ പറ്റിയ അഡ്രസ് അല്ല പിന്നെ ഏത് അഡ്രസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ മരിച്ച എന്നെ പിൽക്കാലത്തുള്ളവരും സമകാലികരും ഓർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അഡ്രസ് ആണ് ആ അഡ്രസ് ഞാൻ ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് എന്നാണ് ആ അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഞാനൊരു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനായാലോ ഞാനൊരു എസ് ഒ എസിന്റെ പ്രവർത്തകനായാലോ ഇവിടെ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും ഇന്ത്യയുടെ അകത്തും പുറത്തും ഗൾഫ് നാടുകളിലും ജി സി സി കൺട്രികൾ ഉൾപ്പെടെ ഏതെല്ലാം രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ടോ എവിടെയെല്ലാം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സഹോദര സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം പെരടാല യൂണിറ്റ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അവൻ ആ ഭാഗ്യം കിട്ടുകയാണ് അവന് വേണ്ടി തഹലീൽ കിട്ടുകയാണ് ഖുർആനോദി തീർത്തു ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അഡ്രസ് വേണോ എസ് എസ് എഫിന്റെ പെരടാല യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തകന്റെ ഉമ്മയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ദ ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ദ ചെയ്യില്ല എന്നല്ല അതേസമയം നിങ്ങളെ പരിചയം വേണ്ടയോ പെരടാലയിലെ ഒരു ആയിഷത്താത്ത മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ആർക്കറിയാനാണ് എത്ര ആയിഷത്താത്തമാർ വേറെയുമുണ്ട് പെരടാലയിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ പെരടാലയിൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ വേറെയും ഉണ്ടല്ലോ അതേ സമയത്ത് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനായ ഒരു മുഹമ്മദ് എന്ന പ്രവർത്തകന്റെ ഉമ്മയാണ് മരിച്ചത് അള്ളോ 
ஏலிமீங்கள் <laughs> ARIN Indonesia பிரையம் ஆயிட்டும் பிராயம் வகவக்காத வார்தக்கும் வகவக்காத யுவத்து திந்த பிரசரிப்பு பிரகடிப்பிச்சு உண்டு கீணமில்லா நிட்டல்லா கீணம் உண்டு Indonesia Ustaz Vedi lek kairum bawer yarad kai bade kendi wandallo. Yenna ni galah manusilor e prayaasa munda ganda yenna geri di tan. Ingen e praya ma yetum talar cayan dengilum cina mundingilu. Ii prastaan tinda amar karen ayu ustaz varigal. Uodi nada kumna darke bendi ya umma mare. Arke bendi ane nate gare. Abadat tabi te garke bendi ella. Kudumbati ne bendi ella. பின்னார்க்கு <laughs> موسیقی அது கேவலம் ஒரு முயிலியார தலேகட்டல்லா கேவலம் ஒரு முசிலியார தலேகட்டல்லா 
ഒരു ഭാഗത്ത് വലിയ ഇൽമിന്റെ വലിയ പ്രകടോ മകുടോദാഹരണമാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ എത്ര യത്തീം മക്കളെയാണ് വളർത്തിയത് എത്ര പാവങ്ങളെയാണ് വളർത്തിയത് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടില് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാന് മടി കാണിക്കോ പള്ളിയിൽ ഒരു മുത്താലിം ഓതിപ്പണിക്കുമ്പോ ആ മുത്താലിമിന് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അത് വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കൂ ഇത് ഒരു മുത്താലിമിന്റെ കാര്യമാണോ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണോ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കാര്യമാണോ എത്ര മക്കൾക്കാണ് അന്നം കൊടുത്തത് എത്ര മക്കൾക്കാണ് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് അതുപോലെ വളർത്തിയില്ലേ അവിടുന്ന് പഠിച്ച മക്കൾ എത്ര പേരാണ് എഞ്ചിനീയർമാരായിട്ടുള്ളത് എത്ര പേരാണ് ായിട്ടുള്ളത് ഈ അടുത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മർക്കസിൽ പഠിച്ച ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഡോക്ടർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു ഡോക്ടറിനെ അല്ല എത്ര ഡോക്ടേഴ്സുമാരെയാണ് സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് പോരാ എത്ര അഡ്വക്കേറ്റുമാരെയാണ് സമീപിച്ചു കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇനി പടിയിറങ്ങാൻ പോകുന്ന പ്രഗത്ഭരായ അലിമീങ്ങള് കേവലം സക്കാഫികൾ മാത്രമല്ല അവർ സക്കാഫികളായി പടിയിറങ്ങുമ്പോ അഡ്വക്കേറ്റ് സക്കാഫികളായിട്ടാണ് പടിയിറങ്ങുന്നത് ഇതുപോലെ ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിപ്ലവത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ മർക്കത് സുന്നിയെ കുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോലേജ് സിറ്റി കോഴിക്കോട് പാർശ്വഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നോലേജ് സിറ്റി ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഉസ്താദ് മുന്നിൽ വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് ആ സ്വപ്നം പൂവണിന്നില്ലയോ ആ നോലേജ് സിറ്റി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ച് തള്ളുന്നത് സുലഭമാണ് ആ ചോദിച്ചവരോട് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഈ മാന നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് സമൂഹത്തിന് വഞ്ചിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ് അതേസമയത്ത് ഒരു കാലത്ത് നോലേജ് സിറ്റി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചവരില്ലേ അവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നവരില്ലേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ മാന്യമായിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരൂ അതാ കഴിഞ്ഞപ്പോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരൂ നോലേജ് സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വരൂ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ ഇരുന്നു കൊടുത്തില്ലേ അവരെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരൂ നോലേജ് സിറ്റിന് ഒരു ചെറിയ ഭൂമി പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ ഇത് നോലേജ് സിറ്റിയുടെ സ്ഥലമാണെന്ന് നോലേജ് സിറ്റിയുടെ കെട്ടിടമാണെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞതല്ല ഉസ്താദ് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സമൂഹം മുഴുവനും ഉസ്താദിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത് അജ്മീരിൽ പോയി എന്തിനാണ് അജ്മീരിൽ പോയത് ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയാടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അജ്മീരിൽ ഹാജാത്തങ്ങളെ ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോ ആ ഉറൂസിൽ അതിഥിയാനി പങ്കെടുത്തു എന്നിട്ടത് ആ മടങ്ങി വരികയാണ് മടങ്ങി വന്നിട്ട് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് സ്വാഭാവികമായി അവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവുണ്ട് ഒരുപാട് നേതാക്കൾ അവിടെയുണ്ട് ഉസ്താദ് സ്വാഭാവികമായി ഒന്ന് കണ്ടുപോയി അപ്പോഴേക്ക് പത്രത്തിൽ വന്നു കൂടിക്കാഴ്ച എന്തേ കാരണോ കൂടിക്കാഴ്ചയാണോ അല്ലേ എന്ന് പത്രക്കാർക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ പത്രക്കാർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഏത് രാഷ്ട്രീയ നേതാവും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു പണ്ഡിതനേയുള്ളൂ അത് സുൽത്താനു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമര കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസ പുരുഷൻ സുൽത്താനുസ്താദാണ് പത്രം അതുപോലെ എങ്ങ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഉസ്താദ് അവരുകൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് പത്രക്കാർ അവിടെ വേറെ എന്തോ ഒന്നിന് വന്നതാണ് പക്ഷെ ഉസ്താദിനെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉസ്താദിന്റെ നടത്തോ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉസ്താദിന്റെ പുഞ്ചിര് വരുമ്പോഴേക്ക് എണീറ്റ് നിൽക്കരുത് എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇരുന്ന ആളാണെങ്കിലോ ഉസ്താദ് അവിടെ വരുമ്പോഴേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി എണീറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് മാനുവൽ ആയിട്ട് എണീക്കണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ പോലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി എണീറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് അതല്ല 
കൊടുക്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് എയർപോർട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് പത്രക്കാർ വന്നത് വേറൊരു വിഷയത്തിനാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ ഉസ്താദ് അവരുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ മീഡിയക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഉസ്താദിനോടാണ് നേരെ വന്ന് ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് പറയാമോ വാഹന പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് മീഡിയക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഒരു ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ അജ്മീരിൽ നിന്ന് വരുന്നവരമാണ് അവർ സ്വാഭാവികമായി ഇവിടെ ഉണ്ടായതാണ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു കുശയാന്വേഷണം നടത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉസ്താദിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ലോക അതാ കേരളം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ശിഷ്യൻ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞതാണി കാണരുത് ഉസ്താദിന്റെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് പകരം നമ്മൾ ചീത്ത പറയരുത് എല്ലാ മോഴ്മിനീങ്ങളും എണീറ്റ് നിൽക്കണം എല്ലാ മോഴ്മിനീങ്ങളും നടത്തേക്ക് വരണം നമുക്കൊരു അല്പം സ്വലാത്ത് ജില്ലി ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് ദ്വാക്ക് ജാപത്ത് കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കി തരണം ഒരു മടിയുമില്ലാതെ അടുത്തേക്ക് വരണം അർഹമു റാഹിമീനായ അള്ളാഹ് ഈ സദസ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലഹിമ സല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള സദസ്സാക്കണേ റഹ്മാനേ ആത്മീയത നിലനിർത്താൻ പറ്റിയ സദസ്സാക്കണേ അള്ളാ ഞാനിപ്പോൾ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും മറ്റും പറഞ്ഞതുമില്ല എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളൊരു തങ്ങളെയും ഗീപത്ത് പറയരുത് ഒരാലിമിനെയും ഗീപത്ത് പറയരുത് ഒരാളെയും നമ്മൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ആലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് തോന്നിവാസം വാട്സപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യരുത് ആലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ തോന്നിയത് എഴുതരുത് തങ്ങന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ആലിമീങ്ങളുടെയും സാധാത്തുക്കളുടെയും കോലം മാറ്റി ഫോട്ടോ വരച്ച് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യരുത് താജുല്ലുലമ നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഒരു പള്ളിയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉസ്താദിനെ കണ്ടു ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു ആ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെയല്ല തൊട്ടടുത്ത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ഉസ്താദാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ കാരണം വേറെ ഒരു വിഷയമാണ് അതേസമയത്ത് അത് വെറുതെ പറയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല അയാളെ പേരും ഞാൻ പറയാം അഡ്രസ്സും ഞാൻ പറയാം ഫോൺ നമ്പറും വേണമെങ്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അവർക്ക് പ്രയാസമാകൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മെ മാത്രല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത് അവരെയും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പറയുകയാണ് വേറെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല പേര് പറയില്ല സ്ഥലം പറയില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഇതിനെ ക്ലിപ്പാക്കിയിട്ട് വെറുതെ പറയാണ് ആ പേര് പറയണമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചാൽ ആയിരം കുതിര ശക്തിയോടെ ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ പേര് പറയൂ അതേസമയം എന്നോട് പറഞ്ഞു സുബാനല്ലാ ഒരു നേരം മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ വേറെ രണ്ടു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് കാരണം ശാരീരികമായ ചെറിയൊരു പ്രയാസം എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ റബ്ബെ ജീവിക്കണത് തടി നോക്കുമ്പോ നല്ല തടിയാണ് ആരോഗ്യം നല്ല തടിയുണ്ട് പക്ഷെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കൂ അപ്പൊ ഈ വീട്ടുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് പോലെ ചൂടുവെള്ളമല്ല കുടിക്കുന്നത് നല്ല ഐസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള നല്ല തണുത്ത വെള്ളം വേണോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇയാൾ നോക്കുമ്പോ ഒരു ബുർദയും കൂടി അത്യാവശ്യം പാടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദത്തിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാവൂലേ അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കരാ ഉസ്താദേ ആദ്യകാലത്ത് എനിക്ക് ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാടിരുന്നു ബുറുതക്ക് പോകാറുണ്ടാടിരുന്നു 
അന്ന് എന്റെ ഉസ്താദ് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി താജുല്ലുലമാനോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഇജാസത്ത് വാങ്ങി തരാൻ വേണ്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണ് അവിടെ നദാ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചടാ തൊണ്ടവേദന മാറൂ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറൂ തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചോ ഇയാൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ താജുല്ലമ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചിലപ്പോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ശബ്ദത്തിനൊരു പ്രയാസം വന്നാൽ ഞാൻ തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അതങ്ങ് ശരിയാകൂ തൊണ്ടയിലൊരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായാൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അതങ്ങ് ശരിയാകൂ എന്തേ കാരണോ താജുല്ലമാന്റെ വാക്കാണത് അവർ വലിയ മഹാന്മാരാണ് അവരെ ബഹുമാനിക്കണോ എല്ലാ അലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണോ ഒരാളെയും കുറ്റം പറയരുത് ഒരാളെ അഭിമാനവും അത് അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം വരുത്തരുത് നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ച് വല്ലതും എന്തെങ്കിലും തോന്നിവാസം എഴുതിയാൽ ഇപ്പൊരു സ്വഭാവമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ജോലിയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു ജോലിയാണിപ്പോ എന്തറിയോ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്നാൽ അതിനെയും കാണിച്ചിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് കാണിക്കുകയാണ് ഇതാ ഇത് തട്ടിപ്പാണ് മറ്റേത് നല്ലതാണ് ഇത് മറ്റേതാണ് അത് നല്ലതാണ് ഇത് നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒരാൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു നാടൻ മനുഷ്യൻ തലയിൽ തൊപ്പി പോലും ഇല്ല മോത്ത് പറയാൻ ഒരു രോമം പോലും ഇല്ല അത് അത്ഭുതം താടി പോട്ടെ ഒരു രോമം പോലും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യന്മാര് ആലിമ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ലൈവായിട്ട് വന്നിട്ട് തോന്നിവാസം പറയാണ് അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം വരുത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് നരകത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവരുടെ അതാ ഈ കാണുന്ന നഖങ്ങളല്ല ഒരു പ്രത്യേകമായ നഖങ്ങൾ അല്ലാഹു നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അതാ നഖങ്ങള് ആ നഖങ്ങളെ കൊണ്ട് വിരലുകളിൽ നഖങ്ങളെ കൊണ്ട് അവരെ ശരീരത്തെ നെഞ്ച് ഭാഗത്തെ കീഴിക്കളയുന്നു മുഖത്തെ മാന്തി കെടുക്കുന്നു ഇതാർക്കുള്ള ശിക്ഷയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല ദീന ജനങ്ങളുടെ മാംസം തിന്ന് ജീവിച്ചവരാണ് ഇറച്ചി കഴിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് അഥവാ ഹീബത്ത് പറഞ്ഞവരാണ് നമീമത്ത് പറഞ്ഞവരാണ് മറ്റൊരുത്തന്റെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം വരുത്തിയവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്തരക്കാരാകരുത് നല്ല തത്വയോട് ജീവിക്കണം ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കണോ കൽബിൽ ഹബീബിനോട് മഹബത്ത് വെച്ച് ജീവിക്കണോ ഈ സദസ്സ് നീ അതിനെ കാരണമാക്കി തരണേ ഓ ചെറുപ്പക്കാർ സംഘടനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ വെച്ചോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എനിക്ക് എന്റെ നേതാവിനെ ഒന്ന് സ്വപ്നം കാണണോ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരിടത്ത് പരിപാടിക്ക് പോയി എന്റെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉറൂസിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് പോയതാണ് ആ വേദിയിൽ അതാ പഴങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരുന്നു സംഘാടകര് ഒരു ചെറിയ പേരക്ക എന്റെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ആരാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആ സദസ്സിലുള്ള നിരവധി ചെറുപ്പക്കാരതൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തു കൂട്ടത്തിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഏറ്റെടുത്തു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു ഞാൻ സംഘാടകർ കേൾപ്പിച്ചു ആ ദ കഴിഞ്ഞ് പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് മുസാഫഴത്ത് കഴിഞ്ഞ ദ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അതാ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്റെ വാഹനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് പോകുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ ടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ ത്രിവർണ പതാക കയ്യിലേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു എളിയ ദീനിന്റെ ഖാദിമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഗ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന് രണ്ട് തവണ ലോക നേതാവായ റഹ്മത്തുള്ളിലാലമീൻ 
كي شمس العارف محب الفقراء والغرباء والمساكين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دنگل کنڈ ٹونڈ ஏது சதசிலும் தங்களக் காணா நின்னு சோதிக்கும் போ ஞானா சதசில் ஏட்டுடுக்காருண்டு ஆ சொருப்பக்காரனை ஏக்க பரிஜையம் உண்டு வேணம் இங்கிலு பிரகடிப்பிக்கா இப்பன் யாம் வெருத பரைகையல்லா தெளிவில்லாத உன்னு இன்னே வருகே பரண்ணிட்டில்லா சோர்த்துக்கிலு ஏ சொருப்பக்கார நின்னோட வரையானு என்ற பேரினை உச்தாது மரந்துகளையனும் என்ற பேரு ஒரிடத்தும் பரையிருது ஈ சதசில் நின்னும் உச்தாதினுடு அத்தரத்தில் ஒரு சம்பாவனுதந்து ஈ சதசில் நின்னும் பழம் வாங்கானுள்ள காரணோ எனக்கு ரெண்ட தவனையல்லே காணாங்களின்னது அது வெல்லாத்த பரகாசமானு நூருக்கி சாகரு நூருக்கி ஜல்வா நூருக்கி जलका जा मदीना तुझे सलाम प्रगाश तिन्द समवाख्य माया ताजिदारे मदीना सरकारे आलम सैयदे काइना जनाबे मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदंगल कारण अधिन दुआ चाहिए चरुपकारे नमुक्कमं न कंडे मेरी कंडे यो समसारंगल के नम्मा मारे सहोदरी मारे नमुक्कमं न कंडे मेरी कंडे यो अधुंड हबीब बिन इश्क वेज हबीब बिन मन सिरिरत दारहालम सलात गल वर्दी पिच यन्नुम रात्रि कड़ नरंगम बो उलु इल्ला दे वरंगंडा उलु इल्ला तो वरकम बैंडा उलु एड़ते वरंगन्न समय ते वरी अन्नम सलात निस्तेज कड़ नरंगी को मरी किन्ना दिन मुंबई वरी रात्रि ल तंगल करना मुहम्मद बन सईद तंगल कंडा दंगे ने ले यूसुफ नबहानी तंगल सायद तो दारे ने ले रेग पड़ती ले बुखारी माम वफात आगम न समय तो हबीबा ये तंगल कातिर ने ले Abdul Wahid tanggal paran ni le, ni anu rikal sopan ngandu, habiba ya tanggal puspam beri cik katirik kegayaan, ni anu jodoh cik arayaan ninggal katirik ngandu, anda liru Muhammad bin Ismail al Bukhari, Muhammad bin Ismail al Bukhari tanggal katirik kegayaan, pinnead no kumbah seriyaan, ni anu inna no sopan ngandu, anu mahaan beri gal wafatai, Abu Hani. فإمام تنگل سوپننگ اندلے حبیب آل تنگل قبر شریف ماندن روبت تل سوپننگ اندلے ابن سیرین تنگل سوپن بیا کیان اندے 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 ابر اوڈ پوئی پرنی اللے یعنی انگنی ارو سوپننگ اندو ابن سیرین تنگل پرنی اللے انگنی ارو سوپننگ اندو انگنی ارو سوپننگ اندو انگنی ارو سوپننگ اندو انگنی ارو سوپننگ اندو چاہاں انگل اندہ انگنی پرنی اندو یعنی انگنی کندل सुन्नतीने जीवी पिकन्ना यालमन आ सुन्नतीने व्याक्यानम गटो चरुपकारा इंदिलो रियानुग्रही दा नाडिल्ले यो ये दा ना नाडे अदा उत्तर प्रदेश इल्पट्टा यूपी इल्पट्टा बरेलवे शरीफिल ने यो आ बरेलवे शरीफिल हबीबा या तंगले इश्क बिच जीवित चबलिया शुकन्न कबूरी ले यो आरहना शिक्षण ले यो रज़ा से पूछा ये शान कैसी है अता 
رسا نہیں پتا یہی نبی 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 مہان ورگل کرویلی پاور اونڈ یندان پاور اندلے ورے سمیوک رند کئی گونڈ کتاب رجکو پیرڈ دلہا تکیڈ للہا کرچن اللہ ورے سمیم رند کئی گونڈ کتاب رجکو بلد گئی گونڈ رجکن کتاب اند فن امان یڈد گئی گونڈ اند 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 فن مٹ امان انگن ویلیا الب دنگانی چپ ناٹگار چود چو رضا سے پوچھا یشان کیسی ہے اتا رسا نہیں پتا یہی نبی 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 یندے ننگل کنگن یور کڑی بگٹا گارنو it is not an practice ادر پرکٹیس اللہ ادر پریشیل نملہ یند حبیب آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگلان ایدو بول تنگل سنہیچ تنگل عشق ویچ کڑن نرنگم با صلاة جلی اولو اللہ تا صلاة اللہ اولو اوڑ گوڑ یلل صلاة آروبت تل رنگیال எப்படான நரி இல்ல பக்ஷே மரிக்குன்ன தினம் உம்பு ஆகபிபினையுன்ன காடாங்களியும் மகான்மார் அனுபவத்தின்ட வெளிச்சத்தில் பரன்யதான ஏ ஒரு ஆசையம் கைவிட்டு உண்டு ஞானங்க நிர்த்துன்னு நிங்களுக்கு முந்தில் சமர்ப்பிக்குன்னு அருகமுர் ராகிமினாய அல்லா ஏ பாவங்களாய நமுக்கு இத்திரையும் நேரம் நின்ட தீனின்ட இல்மு பர் என்ன சதசில் ரிமிச்சு கூடியதின்ட பரக்கத்து ஒன்று நீ ஹபிபினே பல தவனங்களிலாய் காணிச்சு தரனே அல்லா ஏ சதசு நீ அதினே காரணமாக்கி தரனே அல்லா துவைய செய்யுனும் நமுக்குரு செரிய துவைய நடத்தி பிரியனும் இதினி வேண்டி ஒரு போடி செலவுகள் உண்டு Ibadah mana pun orang berani, biru orang mau awasi lelaya orang berani. Namu kita cum sendosa mangan tak sahaja. Walau matram beraya, musafir itu jaya pula. Adik saya yang biru bukti naik tetap tenye cahid diri kya. Ettara celup beru, na celup bukti naik tetap tenye orang orang terus bandar putih. Na walau ni beru nusta beru nusta mumba ni dok kya cahid diri kya. Na pina walau ni kerjanya namu kewen doai cahid pogam. Percaya tu undi. Nengal orang tu ipun nengal orang tu pesawat ikut ni lelaya. Yang naru undal lor eh sahaja sendiri berkat itu, aduh musafir itu deh ina samai itu insya Allah. Ninggalah kayu lor la nalla sambawa na. Yende kayu le teriak. Allahu taala yang lla berkum berkat itu jeite. Insya Allah bayar tanggulus ta dinde. Mihraj prabashanam. Ii berenda march iruwati rendan di ini. Berli aicha. Rayaatri. Yedu manik. Nelli katta. Kanzul ulama negeri lewat cina ada kuno, yang lain baru, panggudukkan mana pertiaga mai, arui kuno, peribad peridu, adu gundu bersihat tu jadi turun, peribad mominingan lewat arui macam cukup di turun, ini wedil, alirum undu, alimingan undu, neda kalu undu, Allahu taala, yang lain baru kum berkat tu jadi. Ah, nama kita Bashir Sakaf Yustad, ini berde, darul esan, apa bandi no? Alhamdulillah, ini berde bandi ini rendi turun itu baru, bandi turun, Allahu be. Allah Hwe, ni apa yang tu urutkan orang mana? Jadi, ini perjalut, abade, abade tu ni lele. Perbasaan tu ni boleh runu, anum, adeh tu ni stage il, berang kerja tu tu kundi, bandi li runu. Allah Hwe peribur nasi fana lgete, apa yang tu lgete? Ini satu sendu huru mutu kundi, ni kamila, nasi fana lgete orang mana? Ya Allah, ya datu mdu, ayah nardu kundi rikundu, basir sa kafi ke bandi. Inna le, jadi result tu perbasaan tu ni boleh po. Kanak kod, abadi um, doa je ya mendi benda po, tanggal abadi gel, pratiyam doa je itu, abade, ah nanti kaya na ya basir sa kafi, i basir sa kafi ustai mendi doa je ya mendi mai kilo de awasiputu, agenah tanggal abadi gel doa je itu, 
അങ്ങനെ പോകുന്ന സദസ്സുകളിലൊക്കെ ദുവാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അള്ളാഹു പരിപൂർണ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കാമിലായ ശിഫ നൽകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വേറൊരു ഹൈറായ ഉദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ അത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ആ വിഷമം നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അതെന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഇങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട് നമ്മുടെ വേദിയിൽ ധാരാളം മാലിന്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേരെന്തായാലും പിലാങ്കട്ട ആ ഇവിടെ തന്നെ പിലാങ്കട്ട ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സീനിയർ ആയിരുന്നു അവരെ അപ്പൊ നമ്മൾ സീനിയർമാരെ ജൂനിയർമാർ മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതൊരു ധിക്കാരായിരിക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പറക്കത്തെയട്ടെ കബീർ ഹിമമിയുണ്ട് അള്ളാഹു പറക്കത്തെയട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്തിരുന്നാരാ ആ അതെ നിങ്ങളെ പേര് എന്തായിരുന്നു പാവം പടച്ചിറബെ മൂപ്പർക്ക് എന്തോ ഒരു ആവേശാന്നറിയോ ഓരോ സമയം ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് 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 ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചല്ലേ ഞാൻ വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞ ശല്യ ചില ശല്യങ്ങൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം ആവേശമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആവേശം തരുന്ന ശല്യാണത് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരും നിങ്ങൾ പേരെന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ എല്ലാം ആണ് അത് കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ അറിയില്ല എന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എല്ലാ എല്ലാമുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് പേര് അറിയണമെന്നില്ലല്ലോ ഓരോന്നിന് അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് വരികയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഹൈറ് നൽകട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ നെല്ലിക്കെട്ട് എവിടെ പോയി ആ താജു സാഹിബ് മാഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഹൈറ് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ശല്യം ചെയ്യും ചില സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ശല്യം കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ശല്യം കിട്ടും കൊടുക്കും അതിൽക്കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒന്നിങ്ങനെ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വലിയ വീടായത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഉള്ളത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ല പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട് പോലെ തോന്നാണ് അങ്ങനെ ചില വീടുകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഹൈറ് നൽകട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ അവരെ പ്രായമുള്ള ഉമ്മ ആ ഉമ്മാക്ക് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയുടെ ഒരു ചെറിയ വിഷമം ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അള്ളാഹു ആ ഉമ്മാക്ക് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ കാമിലായ ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മദനി ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ കാണാതെ കുറെ ആയി ഒമാനില് എന്താ സ്ഥലത്തിന് പേര് ഒമാനില് കസബ് കസബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അങ്ങനെ അക്സാബ് കസബ് ആ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് പോയി ഐശ്വര്യം കിട്ടിയ ആളാ അപ്പൊ മദനി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു താല വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഹൈറ് നൽകട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ അവരുടെ കച്ചവടങ്ങളിലും സംരംഭങ്ങളിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു താല നല്ല വർക്കത്തും അള്ളാഹു ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കും പറയാമട്ടെ നമ്മുടെ പരിപാടി ലൈവായി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് കോൾ വിളിച്ചവരുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചവരുണ്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് എന്ത് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണോ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വിഷമം കൂടെ പറയാൻ ആവശ്യമില്ല ആ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു താല തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിന് പോയപ്പോ അവിടെ അള്ളാഹുവെ അവിടെ ഒരു വീട്ടുകാരൻ പടച്ചറബെ വലിയ സങ്കടം പറഞ്ഞു ഒരു മകൻ വേറൊരാളെ കുടുക്കിയതാണ് അങ്ങനെ കുടുങ്ങി ഇപ്പൊ വിധി വന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം ജയിലിലാണെന്ന് വിധി വന്നു ഉസ്താദെ പെട്ടെന്ന് മോചിക്കാൻ മോചിപ്പിക്ക മോചിതനാകാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം ഞാൻ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഞാൻ മാത്രല്ല എൻ്റെ ഭാര്യ അവൻ്റെ ഉമ്മ വലിയ ടെൻഷനിലാണ് വീട്ടിൽ അവൾ മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഗൾഫിലുള്ള നല്ല ജോലിയും വിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര മാനസികമായി തളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരൻ അള്ളാഹുവേ നീ ആ മകനെ മോചിപ്പിക്കണേ അള്ളാ മകനെ മോചിപ്പിക്കണേ ാണോ നീ അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് നീ മോചിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ചേരി മമ്മച്ച അല്ലെ ഇവിടത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം അള്ളാഹുവെ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവെ നീ അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ സദസ്സിന്റെ വെളിച്ചം നീ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദിന് താഹിറുൽ അഹിദൽ തങ്ങൾ മഹാനവരികളുടെ ആണ്ട് അടുത്
ഈ വിനീതൻ അവിടെ ഇൻഷാല്ല പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു ആ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ വിളിച്ചപ്പോ ഒരിക്കലും മുടക്കാൻ കഴിയാതെ ആയപ്പോ നാലാം തീയതി ഇൻഷാല്ല രാത്രി ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നു അഞ്ചാം തീയതി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു അന്ന് രാത്രി തന്നെ മടങ്ങുന്നു കാരണം ആറും ഏഴും ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൾ ആറ്റക്കൊയ്ത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ തങ്ങളവരെ ഏൽപ്പിച്ച ഭട്ട്കൾ കഴിഞ്ഞ് ഹൊണ്ണാവറ കുമ്ട ആ ഭാഗത്ത് ഗംഗാവളി എന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ട് ദിവസത്തിന്റെ പരിപാടിയുണ്ട് അതിന് മടങ്ങി എത്താനുള്ളത് കൊണ്ട് ഒറ്റൊരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി അബുദാബിക്ക് പോവാൻ അത് വേറെ ആർക്കും അല്ല വിളിച്ച ആൾ ഏതായാലും ഉണ്ടല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട തോഹിർ തങ്ങളെ പൊരുത്തം കിട്ടണം എന്ന നീയത്ത് കൊണ്ട് മാത്രം പോവാണ് ഇൻഷാല്ല ആ പരിപാടിയൊക്കെ നമ്മുടെ പരിപാടി ലൈവായി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ യു എ ഇക്കാറുണ്ട് വിശിഷ്യ അബുദാബിക്കാറുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി യോഗം ചേർന്ന് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു തലവർക്കൊക്കെ വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ദുബൈയിലും ബർദുബയിലും നമ്മുടെ കെബീർ ഹിമമി മുഹിമാത്ത് ആ പരിപാടിയുടെ പ്രചാരണം നടത്തുന്നു പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു എന്നും കൂടി അറിയിക്കുന്നു ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരുണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് ഓടി നടന്നവരുണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ട് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹു താല അവർക്കൊക്കെ വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ ദ്വയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നാലപ്പാട് എന്താ ഈ നാലപ്പാട് നടന്ന് തറവാട് പേര് ആ നാലപ്പാട് മൊയ്തിയും കുട്ടി ആജിയ അന്തുലില്ല ജമാത്തിന്റെ ഏത് ജമാത്ത് പെരടാല ജമാത്ത് വെക്കൂ മുസ്ലിം ജമാത്ത് വെക്കൂ ആ രണ്ട് ജമാത്തും കൂടി ആയപ്പോ ശക്തി കൂടി കേവലം പെരടാല ജമാത്തല്ല പിന്നെ മുസ്ലിം കേരള മുസ്ലിം ജമാത്ത് അലഹമില്ല അത് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നാണ് അള്ളാഹു നല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു ക്ഷീണം കൊടുക്കാതിരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ വേദിയിൽ ആലിമീങ്ങളും സദസ്സിൽ നല്ലവരായ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരും ചെറുപ്പക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മറക്കത്തേട്ട് നല്ല സദസ്സാണ് അലഹമില്ല പെരടാല 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 എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ കരുതി പെരടിക്കിടുന്നതിന് കരുതി പക്ഷെ ഞാൻ കരുതി ഈ പെരടാള എന്താ പരിപാടി നടത്തുന്നത് പടച്ചറപ്പ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ഈ സ്ഥലം റോഡല്ലേ മറ്റേത് ഇവിടെ ആ നല്ല സ്ഥല വലിയ സമ്മേളനം നടത്താൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് അഹമ്മദില്ല ഇവിടെ വെച്ച് ഇത്രയും ആളുകളെ ആ രണ്ട് വലിയ മഹാന്മാർ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ആത്മീയ ചൈതന്യം വേറെയുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ മതത് നമുക്ക് തരട്ടെ അവരുടെ തിരുനോട്ടം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അപ്പൊ അലഹമില്ല ഞാൻ വളരെ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പാട്ടെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് മകരിന് ശേഷം ഞാൻ കരുതി പടച്ചറപ്പ് എന്താ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി എവിടെ കാർവാർ ഇബ്രാഹിം എവിടെ നിങ്ങൾ പേരെന്തായിരുന്നു കാർവാർ ഇബ്രാഹിച്ച അള്ളാഹു താല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഭർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവരെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ പവർ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത് അള്ളാഹു താല അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ ആ മുപ്പര വാപ്പാണ് അല്ലെ ആ ഇവര് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ആ അള്ളാഹുവെ നീ അവർക്കൊക്കെ അവർക്ക് നമുക്കൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ആഹാരം തരണേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട് ഓൺലൈൻ ലൈവായി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തവർ സി സി മീഡിയ സി മീഡിയ ആ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താള ആ ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടാ ആരതാ അത് ആ ബോസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ധൈര്യത്തോടെ പറയാ ഏത് നാട്ടുകാരനാ ഇത് പെർള ആയിക്കോട്ടെ പെരടാലം പെർളം ചെറിയ വ്യത്യാസം അല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡാ കൂടി എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല ആ ഡാനെ തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ പെർളക്കാരൻ ഡാൻ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പെരടാലായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം വന്നു ഏതായാലും പൈസ എടുക്കാതിരിക്കണ്ട എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ശേഖരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ വറക്കത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് എടുക്കുമല്ലേ അള്ളാഹ് വറക്കത്തെ ആയിട്ട് ഹൈവ് നൽകട്ടെ പാറവള അബുക്കുട്ടി ഹാജി രണ്ടുപേരും മരണപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ നാടിതാ അത് ശരിയാ അള്ളാഹു താല അവരുടെ അവർക്കൊക്കെ മഹഫറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ മർഹമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവരെയും നമ്മയും സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു മുത്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലു അലി സന്തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദിന്റെ മകൻ അഹമ്മദ് അവിടെ അവിടെ
ഉമ്മമാരെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോവൂല പെണ്ണുങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വരെ ഇരിക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളാണ് ആണുങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഒരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വർക്കത്തെയായിട്ട് അപ്പൊ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വയ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വർക്കത്തിന്റെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യും ദ്വാ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ തബറുക്കിന്റെ ഭക്ഷണം ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യും അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ മകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ടാ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഉമ്മനോരും സഹകരിക്ക നാപ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലം ഇവിടെ സേവനം ചെയ്തിരുന്ന ഇബ്രാഹിം ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ തൊട്ടടുത്താണ് ഖബർ അള്ളാഹു അലൈ സദസിന്റെ വെളിച്ചം ആ ഉസ്താദിന്റെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാണ് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തു തിങ്കളിൽ പൂ എല്ലാരും ആ സദസ്സിൽ പോയിരിക്കേട്ടാ അല്ലെ അവർക്ക് അല്ലേ ഭക്ഷണം നോക്കണേ തിങ്കളിൽ പൂ തിങ്കള് നൂറെ ഹൈറുൽ അമ്പി യാമോനീരെ സ്നേഹത്തോടെ പാടിടൂന്നു സൈദേ വേറെ ആര് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഴുത്ത് നമ്മളെ താജു സാഹേബ് നെല്ലിക്കട്ടെ ഇവരുടെ കാക്കാന്റെ മകൾ അല്ലെ സുഹ്റാബി ബാവിക്കര എന്ന സഹോദരി മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു അള്ളാഹുവേ നീ അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ് സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ് കാണേണം ഒരു നമ്മുടെ ഇതിനോടൊക്കെ സജീവമായി സഹകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകൻ പ്രഷറും ഷുഗറായിട്ടൊക്കെ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് അള്ളാഹു കാമില ഷിഫ് കൊടുക്കട്ടെ കാണേണം കേ കണ്ണില് നൂരെ കാത്തിരിപ്പി ലാണി പാവ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ലാസ്റ്റ് വരെ ഇരിക്കും ആരും പോവൂല ഇൻഷാല്ല ശരി വാങ്ങിട്ട് പോകും എല്ലാരും ഇൻഷാല്ല ആ സ്ഥലത്ത് പോയി തന്നെ ഇരിക്കുക അവിടെ തബറുക്കിന്റെ ഭക്ഷണം ഇൻഷാല്ല വരും ഇൻഷാല്ല സ്വലാമു ഈ പരിപാടിയുമായി വളരെയേറെ സഹകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ അസുഖത്താല് ദുബായിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ദുവാ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻ മുഗ്രാൽ എന്നൊരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച
അതിന് പ്രത്യേകം ഉസ്താദിനോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരു ഏഴോളം പ്രവർത്തകർക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ ഇപ്പോൾ സംബന്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം അവർ കുറേ ദൂരം ഇതിൻ്റെ തബറുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിൽ വൈകുന്നേരം മുതൽ അവർ അതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് ഉസ്താദിനോട് വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ നേരത്തെ അനുസ്മരിച്ച ഒരുപാട് കാലം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം ഞങ്ങളുടെ മഹല്ല ജമാഅത്തിന് നേതൃത്വം അലങ്കരിച്ച മർഹുമാജി പി എൻ ഇബ്രാഹിം മുസുലിയാർ മഹാനുഭാവന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യണമെന്നറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിലെ നിരവധി ആളുകളുടെ ഉസ്താദും കൂടിയാണ് മഹാനവറുകൾ അദ്ദേഹം ഈ പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ആറടി മണ്ണിലാണ് ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദ് ദുവാ ചെയ്യുമെന്ന് എല്ലാവരും ആ ഇരിപ്പിടത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾക്കുള്ള തബറുക്ക് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ സംഘാടകർ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുബായ ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആരും നിൽക്കണ്ട ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ആ സദസ്സിൽ പോയിരിക്കുക ദുബായൻ്റെ മജ്ലിസ് ഒരു നല്ല മജ്ലിസ് ആകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് ദുബായ് കിജാബത്ത് കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഉമർ ഞാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സദസ്സിലും വരും നമ്മുടെ ഉമർ ഉമറിനൊരു എന്ത് വേദന അറിഞ്ഞ നടുവേദനയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ കാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് നൽകണേ അള്ളാഹ് എന്ത് വേദനയാണെങ്കിലും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ചെറുളടക്കിയാൽ ഒരാൾ കാലിന് സുഖമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കാമിലായ ഷിഫ് കൊടുക്കട്ടെ ആ വേദന അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി രാജ്യം അള്ളാഹു തല സുഖപ്രസവം കൊടുക്കട്ടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് അള്ളാഹു സുഖപ്രസവം കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഒരു പതിനൊന്ന് തഹലിയിൽ ഇൻഷാല്ല ഒരു ചെറിയ ദുബായ നടത്തുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല ഈ നാട്ടിൽ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെയും എസ് ഒ എസിൻ്റെയും എസ് എസ് എഫിൻ്റെയും കീഴിൽ പരിപാടി സംഘടിച്ചിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഈ നാട്ടുകാരായ മുഴുവൻ ആളുകളെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെയും കുടുംബത്തെയും നാട്ടുകാരെയും ഒക്കെ ഓർത്ത് ആ എസ് ഒ എസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങൾ പേരെന്താ മുഹമ്മദ് അലി ഇവരുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഉമ്മാന്റെ കബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ ഈ നാട്ടിൽ കബറുസ്ഥാനിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ മിനിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നേരത്തെ പറയപ്പെട്ടവരല്ലാത്തവർ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ ആരെല്ലാം നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരു പതിനൊന്ന് തഹലിജുല്ല എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ദുഹ നടത്താം لا إله إلا الله 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 هذا دعاء كنا يا دنيا ان شاء الله எல்லாருக்கும் வேண்டிய துவாய் செய்யணும் അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് ദുബായ് ജാബത്ത് കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കി തരട്ടെ റജബ് മാസമാണ് നല്ല ബറക്കത്തുള്ള രാത്രിയാണ് ഹാജാ തങ്ങളുടെ ആണ്ട് നടക്കുന്ന സമയം ആണ്ട് നടന്ന സമയമാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ട് മഹത്വമുള്ള ഒരു നേരം ഇൻഷാല്ല മെഹ്ലറത്തുൽ ബദിരിയ ബദിരിയങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത സമയമാണ് അപ്പം എല്ലാം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തവസ്സുല ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഈ സദസ്സ് ദുബായ്ക്കിജാബത്ത് കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കി തരട്ടെ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദ اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الله اي صدصني قبول سيدنا الرحمن ني سويكركنه الرحمن اذا نمدا اوسانه مجلس اكل الله انيهم اربعه صدصغل لسمندكان توفيق ديني الرحمن الله هو ഇവിടെ ചൊല്ലിയ തഹലീലും സ്വലാത്തും ഈ മുബാറക്കായ മജിലിസിന്റെ എല്ലാ സവാബും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലോ 
ഈ നാട്ടിൽ മറുപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ മിനിയങ്ങളിൽ ഏറ്റുനി എത്തിക്കണയുള്ളോ വിശിഷ്യ ഇവിടെ അന്തി ഇറങ്ങുന്ന മഹാന്മാരിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാന് അവരുടെയൊക്കെ തീരു നോട്ടമുള്ള സദസ്സാക്കണയുള്ളോ ഈ പാവങ്ങളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോല പാവങ്ങൾ നീ പൊറത്തു തരണയുള്ളോ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ നല്ല തക്കുവയോടെ ജീവിക്കോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നല്ല ഉഷാറായി വയാളു പറയുന്നു കേൾക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവസാനം നമ്മുടെ ഈമാ ഇബിലീസ് ഒരുക്കളയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുത്തല്ലേ അല്ലോ ഇബിലീസിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലോ പടച്ചുറബേ ഹൈറായ സമയത്ത് സ്വർഗം കണ്ട് നെറ്റിത്തടം വിയർത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കര കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ ചിരിച്ച് മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്ത് തൊട്ട് സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് തരണേയല്ലോ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ നമുക്കോ ഇവിടെ ദ്വ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് റഹ്മാന് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് ഗൾഫിലെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ പ്രവർത്തകരുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരായ ഗൾഫിലെ പ്രവാസികളുണ്ട് പലരും ഉണ്ട് ദ്വാഴ് കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്തവരുണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞവരല്ലാതെയും ഉണ്ട് അവരുമുണ്ട് നീ എല്ലാവർക്കും ഷിഫ നൽകണേ അല്ലോ മാരകമാണ് രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലോ അറ്റാക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലോ ട്യൂമർ തരല്ലേ അല്ലോ നമ്മുടെ കിഡ്നി ഫൈലൂറാക്കല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളുടെ ശേഷിക്കൊരു മംഗളും ഏൽപ്പിക്കല്ലേ അല്ലോ ഒരു കുറവും വരുത്തല്ലേ അല്ലോ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ കേൾവി ശക്തി കുറക്കല്ലേ അല്ലോ പടച്ചറപ്പെ ഓർമ്മ ശക്തി നീ എടുത്തു കളയല്ലേ റഹ്മാന് സർവ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാന് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട് നിന്നോടല്ലാതെ പറയാനില്ല എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാന് പടച്ചുറബേ നമുക്ക് തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ നാട്ടുകാർക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ ദീനിന്റെ മക്കളാക്കണേ അല്ലോ അബന ദുനിയാവിന്റെ മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലോ അബന ആഹ്റക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ നമ്മെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ നമ്മുടെ മക്കളെ ഹാഫിയങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലോ ആലിമീങ്ങളെയോ തങ്ങന്മാരെയോ ചീത്ത പറയുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലോ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പിന്നിൽ പോയിട്ട് നിസ്കാരം കലായി ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലോ പടച്ചുറബേ മദ്യപാനികളാക്കല്ലേ അല്ലോ കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലോ തീവ്രവാദികളാക്കല്ലേ അല്ലോ ഭീകരവാദികളാക്കല്ലേ അല്ലോ പടച്ചുറബേ കൺകുളിർമയാക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാന് അർഹമുറാഹിമീനായ അല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളോളമായി ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കളില്ലാത്ത സങ്കടം പറഞ്ഞ് നീ അവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലോ ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലോ നമുക്ക് നീ ഹൈറായ ആൺമക്കളെ തരണേ അല്ലോ ഹൈറായ പെൺമക്കളെ തരണേ അല്ലോ ആൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ആൺമക്കളെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ആൺമക്കളെ നൽകണേ അല്ലോ പെൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് പെൺമക്കൾ വേണമെന്നു എന്നുള്ളവർക്ക് പെൺമക്കളെ നൽകണേ അല്ലോ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ സഹോദരിമാരുണ്ട് അനുയോജ്യരാട് ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ജോലിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടം പറഞ്ഞവർ വരെയുണ്ട് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കടപാടുകൾ വീട്ടി മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ പടച്ചുറപ്പേ കടത്തോടെ മരിച്ച് അവസാനം മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയ പള്ളിയിൽ വെച്ച് എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് ഈ മയ്യത്താർക്കെങ്കിലും കടം തരാനുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളോട് ബന്ധപ്പെടുക പേരമക്കളെ സമീപിക്കുക മരുമക്കളെ സമീപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ സമീപിക്കുക എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മയ്യത്തിന് നീ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലോ 
പഠിച്ച റബ്ബെ നമ്മുടെ മയ്യത്തിനെ ഭാരമാക്കലിനാലെ അല്ലോ ഒരുപാട് മോമിനിയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മയ്യത്താക്കണേ അല്ലോ നമ്മൾ മരിച്ചാലും നമ്മെ ഓർക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലോ അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബെ സ്വന്തം വീടില്ലാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട് സ്വന്തം വീടില്ലാത്തവരെ സദസ്സിലുണ്ട് ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലോ വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട് നീ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലോ കടമില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലോ പടച്ചറബെ വീട്ടിൽ പ്രയാസം പറയുന്നവരുണ്ട് എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ വീട്ടിൽ ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ശല്യം പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ സലാപത്ത് നൽകണേ അല്ലോ നിന്റെയും നിന്റെ മഹാന്മാരുടെയും വിശിഷ്യ ബദരേങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകമായ കാവലുള്ള വീടാക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാരും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ മക്കളും പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞവരുമുണ്ട് റിസൾട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ നല്ല മാർക്ക് നൽകണേ അല്ലോ വൻ വിജയം നൽകണേ അല്ലോ പരാജിതരിൽപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവരോട് നടന്നവർ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ നാട്ടിലുള്ളവർ ഗൾഫിലുള്ളവർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാതെ കുറെ നേരം ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് ദൂരെ ഇരുന്നവരെന്ന് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ നീ എല്ലാവരുടെ ഹൃദമത്തുകൾ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി കായബ കാണിക്കണേ അല്ലോ ഹജറുള്ള സ്വതിന് ചുംബിക്കാൻ അവസരം തരണേ അല്ലോ ഹിജർ ഇസ്മായിലിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിൽക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ കായബ തവാഫ് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ ഉമ്ര ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ അത് രണ്ടും മഖബൂലും മബ്രൂറുമാക്കണേ അല്ലോ അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബി മദീനയിൽ പല തവണങ്ങളിൽ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മദീനയെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണേ അല്ലോ നിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒരുപാട് തവണങ്ങളിലായി സ്വപ്നത്തിൽ കാണിക്കണേ അല്ലോ ഈ ദുആനെ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ നീ തള്ളി കളയല്ലേ റഹ്മാനെ ഖായിബാക്ക് അല്ലേ റഹ്മാനെ ബിഹഖ് റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ബിഹഖൂഖ് ജമീഅൽ അൻബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വ ബിഹഖൂഖ് ജമീഅ അസ്ഹാബതി വൽ ഖറാബതി കുല്ലിഹിം മജ്മഈൻ ഖുസൂസൻ ബി اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البدريين واللحديين وخصوصا وبحق سيدنا اسد الاله وسيدنا